সোনিয়ারির বিখ্যাত জমিদার বংশের ভবানীচরণ ছিলেন তার বাবা অভয়াচরণের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ বাবার মৃত্যুর পর তরুণী বিধবা বিমাতা ব্রজসুন্দরী এবং নাবালক বৈমাত্রেয় ভাই ভবানীচরণের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন অধিক বয়সে স্ত্রী বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার ব্রজসুন্দরীকে যখন অভয়াচরণ বিয়ে করেন তখন তার শ্বশুর জামাতা অভয়াচরণের বয়স হিসেব করে মনে মনে ভেবেছিলেন যে কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া পড়ার জন্য যেন সৎপুত্রের অধীন তাকে না হতে হয় এবং সেই চিন্তা থেকে জামাতার কাছ থেকে আলন্দি তালুকটি বিশেষ করে কন্যা ব্রজসুন্দরীর নামে লিখে নিয়েছিলেন স্ত্রী হিসেবে সিন্ধুকে রেখে দিয়েছিলেন পাড়া প্রতিবেশীরা অভয়াচরণের এই সিদ্ধান্তকে সুদৃষ্টিতে দেখেনি কারণ অখণ্ড সম্পত্তির অংশ একজন বহিরাগত রমণীর হস্তগত হয় তা অন্যদের চোখে লেগেছিল বটে তারা প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণকে বুদ্ধি দিয়েছিল কৌশলে দলিলটি বাতিল করার সে বুদ্ধি শ্যামাচরণ গ্রহণ করেননি বরং বিমাতার সম্পত্তিটি স্বতন্ত্র করেই রক্ষা করেছিলেন এবং এর আয় পৃথকভাবে ব্রজসুন্দরীকে দেখিয়ে দিতেন নিজের ছেলেদের চেয়ে সৎ ভাই ভবনের প্রতি বেশি স্নেহ দেখাতেন শ্যামাচরণ যার কারণে ভবনের পড়াশোনা কিছুই হলো না বিষয় বুদ্ধিতে চিরদিন শিশুর মতো থেকে দাদা শ্যামাচরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তিনি বয়স কাটাতে লাগলেন এদিকে শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাপদ বাবার সহকারী হিসেবে সাংসারিক কাজকর্ম দেখাশোনা করে বিষয় বুদ্ধিতে বাবা চেয়েও পাকা হয়ে উঠল শ্যামাচরণের মৃত্যু হলে ছেলে তারাপদ খুড়া ভবানীচরণকে জানালো কখন সংসারে কি মতান্তর হয়ে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় তাই এই বেলা পৃথক হয়ে যাওয়া ভালো ভবানীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল চিরদিনের আশ্রয় ছিল যে সংসার তার অকস্যাতেই খণ্ড হয়ে যাওয়াটি সংসার অনভিজ্ঞ ভবানীকে যেন প্রচণ্ড বিচলিত ও বিমূঢ় করে তুলল তারাপদর আশ্বাস বাণীতে সে জানতে পারল যে তার ঠাকুরদা সম্পত্তি ভাগ করে আলন্দির তালুকটি তাদের দিয়ে গেছেন ভবানীচরণ তার পিতার কাছ থেকে তালুকটি ছাড়া আর কিছুই পায়নি বলে যখন জানাল মাতা ব্রজসুন্দরীও তখন নিদারণ আহত হয়ে কপালে করাঘাত করতে লাগলেন তার কাছে সিন্ধুকে রক্ষিত এক প্রস্থ উইলটির কথা তিনি তারাপদকে দৃঢ়তার সাথে জানালেন কিন্তু সিন্ধুক খুলে কেবল স্ত্রীধন হিসেবে পাওয়া আলন্দি তালুকের দানপত্রটি পাওয়া গেল কোনো উইল নেই উইল চুরি হয়ে গেছে ব্রজসুন্দরী এই বিষয়টিকে শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই জেনেছিলেন কোনো মতেই যেন ভুলতে পারেন না যতদিন বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন ধর্মে কখনোই সইবে না ভবানী আমি তোমাকে বলে রাখছি আইন আদালত আমি কিছুই বুঝি না তবে জেনে রেখো কর্তার সেই উইল চিরদিন চাপা থাকবে না একদিন না একদিন নিশ্চয়ই তুমি ফিরে পাবে তবে ভবানীচরণের স্ত্রী রাসমণি মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর বাস্তববাদী এবং একেবারে স্বপ্ন বর্জিত অনভিজ্ঞ সরল স্বামীটিকে যতটা সন্তান তুল্য স্নেহ প্রশ্রয় দিতেন কষ্টের সংসারে বেশি বয়সে পাওয়া সন্তান কালীপদকে তিনি ততটাই কঠোর শাসনে বড় করে তুলছিলেন শৈশব থেকেই মাতার সকল সংগ্রামের সহযোগী তার মন্ত্রণার সঙ্গী হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলো কালীপদ রাসমণির ছেলে কালীপদ শোনো বাবা আমি যা বলেছি মনে থাকে যেন গুরু মশাইকে বলবে আজকালই সময় পেলে যেন একবার আসেন এদিকে আমি অনুরোধ জানিয়েছি বলবে আজ্ঞে নক্ষত্রের এমন ঠিকঠাক যোগাযোগ ঘটেছে যে কি বলবো মাঝে মাঝে আমার নিজেরই ভ্রম হয় সে তো হবেই তবে ছেলে তোমার এই সব কিছুর মতো যদি অভয়াচরণ কর্তার কপাল জুটি আসে তার মানে বগলাচরণ 
উইল ফিরে পাওয়া যাবে বলছো তাহলে তো কালীপদার কল্যাণে এ বংশের হারানোর সম্পদের শূন্য নদীপদে আবার বান ডাকবে নমস্কার গুরু মশাই বাড়িতে ডেকে আনলুম বলে আমার অপরাধ নেবেন না কালীপদ লেখাপড়ার বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করব বলে বাড়িতে আসতে বলেছিল নিয়মিত পাঠশালায় আসছি মনোযোগ কোনো খাটতি দেখিনি তবে তাহলে তো ভালোই তবু বলছি আপনি তো গুরু মশাই ছেলেকে কঠিন শাসনে রেখে আপনাকে শিক্ষা দিতে হবে আর পড়ালেখায় যেন কোনো শৈথিল্য দেখাতে না পারে সেদিকে আপনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবেন এই আমার মিনতি আপনার কাছে কালীপদর প্রতি সত্যি আমরা অন্যায় করছি তাকে ঠকানো হচ্ছে যেমন এবারই ছেলে হয়ে কালীপদ নিত্য জলখাবারে গুড়মুড়ি খেয়ে যাচ্ছে শীতের কালে কোন রকমে কান মাথা ঢেকে একটা দলাই পরিয়ে তার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করে এমন বিশদৃশ্য দৃশ্য দিনের পর দিন দেখা যায় এই তো গেল পুজোর সময় তার জন্য যে জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করেছিলে আগের দিনের ভৃত্তরাও তো পেলে আপত্তি করত সে তো তুমি নিজে জানো আর আমাদের গুরু ঠাকুরের ছেলে বগলাচরণ পুজোর আগে দিয়ে কলকাতা থেকে অদৃশ্য কালি ছিপ ছড়ির ছাতা শৌখিন তেল সাবান ছবি আঁকা চিঠির কাগজ রেশম শাটিনের থান কবিতা লেখা পাড়লা ছাড়ি নানা কিছু নিয়ে এলো আর তার সাথে নিয়ে এলো পাখা নেড়ে বাতাস করা একটা মেমপুতুল সেই মেমপুতুলের জন্য কত বায়না করল তোমার ছেলে অগত্যা তাকে না কিনে দিয়ে দুদিনের জন্য ভাড়া করে নিয়ে দিয়েছিল তাকে একে তাকে ঠকানো হলো না অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই ওপর দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয় এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড় কঠিন করিয়া তোলে রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্য পাক করেন তাহা নহে অন্যের সংস্থান ভারও অনেকটা তাহার উপর এমনকি তালুক ব্রহ্মত্র অল্প স্বল্প যা কিছু এখনও বাকি আছে তার হিসাবপত্র দেখা খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সমস্ত রাসমণিকেই করিতে হয় ভাতের সঙ্গে আমাকে ঘি আর পায়েস দাও এসবের তোমার প্রয়োজন নেই তাই কবিরাজ বলে অতি পিত্তবৃত্তি হয় তোমার কবিরাজ তো সব জানেন তাই না আমি তো বলি রাতে আমার লুচি বন্ধ করে ভাতের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয় ওতে বরং পেট ভার করে পেট ভার করে কই কখনো তো দেখিনি তোমার এমন কোনো ক্ষতি হয়েছে জন্মের পর থেকে তো লুচি খেয়ে এসেছ ঘি লুচি খেয়েই নাকি মানুষ হয়েছে বয়স হয়েছে তারপর সব কিছু দর বেড়েছে ওসব না হলে আমার চলবে দুপুরে পায়েস যখন দিচ্ছ 
তখন দইয়ের কি দরকার বেচারা বেচারা করবে কি দোষ কি ওর ও যে বড় মানুষের ঘরে জন্মেছে ওর তো উপায় নেই বাহুল্য হলেও যে চিরকাল এবারই বাবুরা দুই পায়েস খেয়ে এসেছেন আজ সে ভোগে টানাটানি দেখলে আমারই যে সহ্য হবে না ওগো তোমাকে আমি যেভাবে যে নজরে দেখি সেই একইভাবে যে আমি কালীপদকে দেখি না বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলে ওকে যত ভাবি ইচ্ছে ঠকানো হচ্ছে শোনো এসব নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না তোমার এসবের ভেতর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই কালীপদকে যা দেওয়া যায় সে তাতেই খুশি হয় সে তো সাবেক দোস্তরের কথা কিছুই জানে না আমি গরিবের মেয়ে মান সম্ভ্রমের ধারধারি নেই আমার পেটের ছেলে বলেই আমি চাই আমার কালীপদ বেঁচে থাকুক এই আমার বড় চাওয়া এসব নিয়ে তুমি মিছি মিছি মন ভার করে থেকো না শোনো বাছা গুরুমশার কথা শুনবে শাসন মেনে চলবে আর লেখাপড়া কখনো অমনোযোগী হবে না ছুটি হলে পাঠশালা থেকে সোজা ঘরে ফিরে আসবে মনে থাকবে কোদাল ঘাটা ধুরি আর নেমে ভেঙ্গি ম্যাথরকে এবার পঙ্গপাল এসে বড় ক্ষতি করেছে খিটি বাবুর খেতে একটি ঘাস নেই অক্ষয় বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে ভাঙ্গ করে দিয়েছে পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার ভঙ্গ দিতে হবে ঈশান বাবু ইঙ্গিতে বলেছেন তাদের কিছু দান করবে মে আই কামিং প্লিজ আমি কি ভিতরে আসতে পারি Yes, please. Please have a seat. What can I do for you, madam? Ma, what did you say? She told me that she was going to give you a hand. She said she was going to give you a hand. She said she was going to give you a hand. She said she was going to give you a hand. She said she was going to give you a hand. She said she was going to give you a hand. That's it, Baba. She was going to give you a hand. এভাবে একটু একটু করে নিতে শিখতে হয় সংসারের ভার না বাড়িয়ে সংসারের ভার যে বইতে শিখতে হয় হ্যাঁ গো শুনছ কালীপদ কালীপদ এত হাক ডাক কিসে ছেলে আমাদের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস দিয়েছে বাইরে না গিয়েও তো চৌধুরী এতকাল মানুষ হয়েছে তবে এখন কেন না 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 সে তো ঠিক কথা বাবা কলিকাতায় যে তোকে যেতেই হবে আমার জন্য কোনো খরচ করতে হবে না তোমাদের মনে হয় বৃত্তি থেকেই চালিয়ে নিতে পারবো আর সেরকম কিছু হলে কোনো একটা কাজকর্ম না হয় জোগাড় করে নেব না না বেশি পড়াশোনার দরকার নেই তুমি বরং এখন থেকে বাবা বিষয়কর্ম দেখা শুরু করো বিষয় সম্পত্তির আছে কি যে দেখবে হুম এই কথাটা হচ্ছে বলা যাবে না তাকে শুনলেই তো কষ্ট পাবেন তার চেয়ে থাক পরে বুঝিয়ে শুনি রাজি করানো যাবে না হয় সে পরে হবে ঘরে উঠে কাপড় জামা ছাড়ো বাপ ছেলেকে একসাথে খেতে দিচ্ছি যাও
ग्रामे सकल के भोज खावाले कम दोमाटके जा ऊपरे चलो ये मुहूर्त खोला बतास ना पेले दोमाट के मारा जाब बा मानुष था विच्छिर गंध चलो आसो हमी तो राजी हो बगला चरण कथा बोले ना कि और भाग्य लिखन कलिपद कलिकाय गए लेखा पढ़ा कर एक दिन उकल हुए उइल चुर शोध ने कारण छोले छात्रवृत्तर टाचु क्योंकि निजे पढ़ा खड़ा चलाते पर तुम से तुम्हारे पैसाओ निचेना से भाव मानस कर कलिकाय जावा कि से ही कारण निषेध कर ना गए तो चौधरी मानुष हो देखे संसार स्वच्छल अवस्था और हमें आलस्य दिन काटाते देखे सकल के चौधरी वंशे महावृक्षर नीचे अपनी पाव छाय सुखसा पे सबाई ए मुखर का पाका फलटी तक अपनी एस पड़त से जो ए बिंदुम्र चेष्टा कष्ट करते हैं क्योंकि कलिपद के निजे चेष्टा परिश्रम बड़ हार शिक्षा दिए बड़ एक दिन विश्वास शत शत प्रणाम नियमित कलिकार खबर ना पाइले भलो थको ना जान ठीक है चेष्टा करब जत घन घन सम्भव तुम्हें प्रतिदिन ना हम अंत तो सप्ताह एक ते कुरिया पाते हैं। राधा मिलो, ओए राधा मिलो, राधा मिलो। सुनीलाम, फुगलीर सुन्नी कोटे, नोदी
বুঝলে শৈলেন আমাদের গোবিন্দে কিছু একটা হয়েছে মনে দুদিন ধরে দেখছি আড্ডায় মনি বসছে না সেই ভাবে কি যে বলো না তা কেন হবে লুকোচ্ছ কেন বাপ কোনো একটা কাণ্ড ঘটে যাবে আর আমি শৈলেন্দ্র কিছু জানতে পারবো না তা তো হতে পারে না আমি কিছুটা আস করতে পারছি কিছুদিন বাদেই তো কলেজ ছুটি হতে চলেছে নবপরিণে তো মুগ্ধ যুবক বাড়িতে যাবে অথচ অথচ না মানে বাড়ি তো যেতেই হবে অথচ খাওয়া খরচ বাসা খরচ সব শোধ করে নিঃস্ব তাই তো তা বলছো না কেন খুলে শৈলেনকে দু একটা শৌখিন সাবান ফরাসি এসেন্স আর তার সঙ্গে যদি ওই হালের আমদানি হওয়া বিলেতি ছিটের জ্যাকেট নববধুর মনোহরণের জন্য এসব না হলে কি চলে না 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 তা না মানে আমি তোমার মেলা দুঃখ না গোবিন্দ লোকের দুঃখ দূর করতে পারলে যে আমার ভালো লাগে ভাইয়া তা কি আজ অব্দি তোমার অজানা রয়ে গেছে ওই রাধা বিনোদ গোবিন্দ যে বড় ব্যথা দিল মনে আমাদের শৈলেনের হৃদয়টি যে কত বড় উদার তা কি তুমি জানো না তবে হ্যাঁ সেটি আবার কঠিন আকারও ধারণ করতে পারে যদি যদি তার দেয়ার ইচ্ছাটাকে তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করো অবহেলা করো তবে তাহলে তোমাকে কিন্তু ভাই ওই একটি বিরতি লেডিস জ্যাকেট পছন্দ করে দিতে হবে কিন্তু আর দাম দামের বিষয়ে আলোচনা না করলে খুশি হও দাম চুকোনোর অকিঞ্চিত কর ভাটটা আমাকে নিতে দাও गंगार ऊपर ना कि पुल बाधा हाँ की लिखे शोन बाबा हुगलर का गंगा नदी ऊपर द्वित पुल बाधा होते कि कांड गंगार ओपर जो एक पुल छो तई तो जानतुम ना और ना कि एक हे भाग्यिस कलिपद लिखे जानता तो किचुई जानतम ना से ठीक हाँ 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 तो देखे भाया कले कले कत कि ठिकाना नहीं शेषकाले धूलो पाए गंगार ओपर दिए से अलगुकुरो पार हो जाए कलिकाले ये घटल से तो बड़ चिंतार विषय भाग्यिस कलिपद लिखे दाड़े हाँ बोलते साधु मानुषर अक्लान पुजारी ठाकुर सवार खबर आगे बाबू एक दिखे पाला नाम देखिए आनबो तुम्हारे 
তার আগে বলো মাঠার মাংসের ভোজটা কবে দেয়া যায় তুমি বলো তুমি তো এসবের উদ্যোক্তা তবে কালই হোক আর আমাদের পাঠার মাংসের ভোজে বেরোচ্ছেন নাকি ভাইয়া আমাদের বন্ধু শৈলেন্দ্র আজ রাতে পাঠার মাংসের ভোজ দিচ্ছে মহা ভোজ বলতে পারেন তার ইচ্ছে আপনিও থাকুন তাই আমরা আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এলুম হ্যাঁ আসবেন কিন্তু রাতে ভোজের ভোজ্য সহ্য করা আমার সাধ্যে খোলাবে না আমার অভ্যেস ভিন্ন ক্ষমা করবেন পরের দয়ের থেকে তাদের ভৃত্যদের সম্বন্ধে অপ্রিয় সমালোচনা করবার যে আমার কোন অধিকারই নেই সম্বলেই হাত পড়বে ভাবছি জুতোটা মনে হয় আর পাচ্ছি না মায়ের দেওয়া পঞ্চাশ টাকা নোটটা কি না না আমি একই ভাবছি ও মাথা ধরার ব্যামোটা দেখে ক্রমে বেড়ে চলেছে কি করব বাবাকে কি পত্র লিখে জানাবো না তাহলে বাবা আমাকে কলকাতায় থাকতে দিতে চাইবে না পত্র পেয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে এই যে শুনছেন ও ভাইয়া শুনছেন 
আপনি কি শৈলেনের ঘর থেকে সিগারেটের কেসটা নিয়ে এসছেন আমি সেটি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না আমি আপনাদের ঘরে যাই না সিগারেটও খাই না তাহলে কি করে বলবো ওটি কোথায় কে নিয়েছে তাই এই তো এখানেই দেখছি এই মেস ছাড়তেই হবে দেখছি এফে পরীক্ষায় যদি ভালো রকম বৃত্তি পাই তবে সত্যি এই মেস ছেড়ে দেব তোমাকেই দেখছি থেকে থেকে দুশ্চিন্তা করতে আরে তোমার ছেলে খুব ভালো আছে নিয়মিত পত্র যখন লিখছে আমাদেরকে তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সে ভালো আছে সেখানে শোনো কলিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যা আমাদের গ্রামের লোকেদের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব তুমি অত ভেবো না তো লিখেছে কলেজ ছুটি হলে আসবে আসবে তো লিখেছে যখন তখন নিশ্চয়ই আসবে দেখো হ্যাঁ গো কতদিন পর ছেলেটাকে কাছে পাবো বলো তো শুনলুম তুমি নাকি ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছ না কলকাতা তো তোমার অনেক আত্মীয় স্বজন তাদের বাড়িতে যাও সঙ্গও পাবে ভালো দিনও কাটবে আমি সঙ্গ পছন্দ করি ঠিক তবে আত্মীয় স্বজনদের না আত্মীয় স্বজন নিয়ে মুশকিল কি জানো তাদের বিস্তর কথা শুনতে হয় এটা করো না ওটা করলে নিন্দে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমার জন্য সুবিধার জায়গাটা হচ্ছে এই মেস এই তো তোমরা সবাই আছো আসছো যাচ্ছ গল্প আড্ডা সবই হচ্ছে তোমাদের সাথে করে সিনেমা থিয়েটার সবই চলছে তবে কেউ তো খবরদারি করতে আসছে না আমার উপর কোনো ভারও নেই কালীপদ চলে গেল হে কোথায় ওর ঘর বাড়ি জানো নাকি আচ্ছা মহেন্দ্র রাধা বিনোদ একটা ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করেছ কালীপদ দেখতে অবিকল আমাদের শৈলেনের মতো না তোমার চেহারার সঙ্গে কিন্তু ওই ছোড়া চেহারার অনেক মিল মিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও কয়েকদিন ধরে সে কথাই ভাবছিলাম এ কালীপদ তোমার আত্মীয় নয় তো প্রথম দিন দুজনকে একসাথে দেখে তো আমি চমকে উঠেছিলাম সে কথাটা বলবো বলে আর বলা হয়নি আরে না না সে কি করে সম্ভব আমি তো কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না কেন দেখো আমার গোফ আছে ওরা আছে তা নেই টাকা টাকা আছে নেই হয়তো আছে আমরা দেখি না নইলে বলো সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে না চাইতে একেবারে পাঁচ টাকা বের করে দিলে তোমরা কি তার ঘরটা দেখনি অস্বাস্থ্যকর আলা বতাসীন ঘর কি আছে তাতে পুরনো একটা মশারি ময়লা কাঁথা বিছানা আর ছেড়ে একটা মাদু অত্যন্ত দিনহীন তার কাপড় চোপড় আসনে বসনে ওই কালীপদর দারিদ্রটা এতটাই প্রকাশ্য দৃষ্টিকটু তা সামান্য তোমাদের চোখে পড়েনি বলতে চাইছ হ্যাঁ হ্যাঁ তা না হলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে নাকি মুখে কাপড় দিতে হয় তবে চলছে তো মেস অধিকারীর কৃপায় ছেলেকে পড়ানোর সুবিধে দুই বেলা ফ্রি খাবার আর অব্যবহার্য ঘরটিতে থাকার অনুমতি আসলে অহংকার বড়াই করতে পাঁচ টাকার চাঁদা দেয়া
পরীক্ষায় ফেল করিনি বটে কিন্তু বৃত্তিটা যে পেলাম না এখন বিনে ভাড়ার এই বাসাতেই যে আমাকে থাকতে হবে আর কি উপায় এক্ষুনি আজই বেরিয়ে পড়তে হবে যে করি হোক আরো একটা টিউশনে খুঁজে নিতে হবে আমাকে আমাদের কাউকে তো বিশ্বাস নেই যদি পাচ্ছে ওই পাবনার ছিল চায়না কোটটা লোভ সামলাতে না পারি ও হে রাধা বিনোদ ওকে যে একটা ভদ্র গোছের কোট কিনে না দিলে আমার আর কিছুতেই চলছে না চিরকাল ওই একটি মাত্র কোট দেখতে দেখতে আমার যে বিরক্ত ধরে গেছে হঠাৎ ঘরে তালা এবার কালীপদ কোন সাত রাজার ধনরত্ন আহরণ করে এনেছে সেটা তোমরা খুঁজে বের করো
খোলা খোলা কেন আমি তো বাড়ি থেকে এসে এটা খুলিনি তবে ঘরে কি কেউ ঢুকেছিল না ঘরে যদি চোরি আসতো তাহলে তো দরজায় তালা দেয়া থাকতো না এই তো সেই রুমাল কাগজ আমার টাকা কোথায় আমি তো তোমার সে টাকা নোটটাকে কবজের মতো যত্নে এতদিন রেখেছিলাম আমায় রক্ষা করবে বলে তাকে আমি তোমার আশীর্বাদ জ্ঞান করেছিলাম আজ এতদিন পর এসে এ কি হলো মা घर थे बेर कर दो মানি ব্যাগ থেকে একশো টাকার একটা নোট নিয়ে দেশে গিয়ে বাঙালটাকে যাও পাগল হয়েছ আগে তেষ্টা মরুক ও বাগানে আমাদের সকলের কাছে একটা রিটার্ন আপলে যাকে দিক তারপর বিবেচনা করে দেখা যাবে দরজা খুলুন দেখুন সে আপনার নোটটি পাওয়া গেছে দরজা ভেঙে তো না না কি জানি পাগল হয়ে যদি হঠাৎ আবার কিছু করে বসে তাতে তাতে বরং পুলিশ ডেকে নিয়ে আসি হতে পারে কাল যে রকম কাণ্ড দেখালো না ওই তুমি বলো তো রাধা ওই অনাদি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসো যাও কালীপদ বাবু কালীপদ বাবু দরজাটা খুলুন কালীপদ বাবু चीनी खोज कर देखा जो डाक्टर बाबू 
এখন আমাদের কি করা কর্তব্য আমি দুটো ওষুধ আর পথ্যের নাম লিখে দিচ্ছি এগুলো নিয়ম করে খাওয়াবেন তবে এটি বেশি জরুরি এই বদ্ধ ঘর থেকে একে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা প্রথম দিন দুজনকে একসাথে দেখে তো আমি চমকে উঠেছিলাম সে কথাটা বলবো বলে আর বলা হয়নি আরে না সে কি করে সম্ভব আমি তো কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না কেন দেখো আমার গোফ আছে ওরা আছে আমার ঠাকুরদা শ্যামাচরণের বিমাতা ভাই তবে ওরি বাবা ভবানীচরণ মানে এই কালীপদ আমার কাকা ঠাকুরমা তার স্বামী আর তার সদ্দেবরকে কখনো যে কোনো দিন আলাদা করে দেখেননি সে তো আমি জানি ভালো ঠাকুরমা তবে কি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন তার দেবর ভবানীচরণ যাকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন সেই অবুজ ভালো মানুষটিকে বৈষয়িক সব কিছু থেকে ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল ঠাকুরমা যে স্বর্গবাসের আগবধি বিশ্বাস করে গিয়েছিলেন বিষয় সম্পত্তি থেকে ভবানীচরণকে ঠিক ঠিক বঞ্চিত করা হয়েছে তবে এ সবই কি সত্যি ছিল সে কারণেই কি তবে আজ কালীপদদের এই দরিদ্র অবস্থা এই তো আমি এসে পড়েছি বাবা এই তো চোখ মেলে দেখ মানিক আমি তোর বাবা হুম জ্বর আগে থেকে কমেছে ভালোর দিকে যাচ্ছে যাচ্ছে কি বলছেন মশাই এই যে ওর ভাগ্যের লিখন ভালো হয়ে ওকে উঠতেই হবে আমি কিন্তু তোমাকে ঠাকুরদা বলেই ডাকবো বেশ তো বলবে 
আচ্ছা ঠাকুরদা ঠাকমার পাঠানো আচার চাটনি আম সত্য আমরা যে একটু একটু খেয়ে ফেলেছি ঠাকুরমা রাগ করবেন না তো করতে পারে জানো দাদু আগে ঐশ্বর্য তো নেই এই ছেলেটিকে তোমার ঠাকমা কি করে যে মানুষ করেছে কি বলবো তুমি তো আমাদের আপন কেউ নাও তাই না কিন্তু তুমিও শুনলে বুঝবে আমাদের উপরে কতখানি অন্যায় করা হয়েছে আমারই রক্তের মানুষ বাবা এসব কথা কেন বাবা থাক না এসব কথা এ তো আমাদের পরিবারের একান্ত বেশ তো বাবা যারা তোমার বিষয় ভোগ করছে তারা তো তোমার ছেলের মতোই তোমারই রক্তের তারা বুকটা একটু হালকা করতে বলছিলাম বাবা কাউকে দোষী করতে না তুমি যদি শুনতে না চাও তবে বেশ তো আমি শুনছি শোনো তবে সানিয়ারির বিখ্যাত ধনী বংশে আমার জন্ম আমার বাবা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি আমার মাকে বিয়ে করেন দাদা শ্যামাচরণ বাবার প্রথম পুত্র সন্তান আমার মা তাকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন দাদার ছেলে তারাপদ আর আমি প্রায় সমান বয়সী দাদা নিজের সন্তানকে শাসন করলেও আমাকে তেমন শাসন করে নিন করেননি দাদার মৃত্যুর পর সেই তারাপদই একদিন প্রত্যেকে হুট করে এসে বলে ঠিক <laughs> তাই लिखे दिए गए आलंदी तालुक तो আমার বাবা তোমার বাবার কাছ থেকে খরপুশের জন্য আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন সে তো আমি স্ত্রী ধন স্বরূপ পেয়েছিলাম তার আয়ও তেমন বেশি নয় আর প্রৈতিক অন্যান্য সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাবে না কেন কিন্তু তারাপদ যে বলল ও বললেই হবে দাঁড়াও কর্তা নিজের হাতে তার উই দুই পোস্ট লিখে রেখে গেছেন তার এক পোস্ট আমার কাছে রেখেছিলেন সেটা এখানেই আছে এই সিন্দুকে সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা আলন্দি তালুকের কাগজপত্র তো ঠিকই আছে কিন্তু অন্য অন্য কাগজপত্র অন্য কি মা তুমি বরং একটু ঘুরে এসো বাইরে থেকে তুমি থাকলে আমি পারবো না ওকে ভালো করে তুলতে
আমার যত অপরাধ আপনি মাফ করে দিবেন সেবার সূর্য যেন চিরকাল সহস্র মন থেকে রাত্রি মুছে নিয়ে পৌঁছে দেয় ফুটন্ত সকাল না আমি শুধু আমার পঞ্চাশ টাকার নোটটা চাইতে এসেছি দিন নতুবা কি সাহস দেখো আবার ফিরে যাচ্ছে অধুন তো দেখো কটা দেবো নাকি কটা লাগিয়ে না থাক শুধু গলা ধাক্কা দিয়ে উন্মাদ তাকে আমার ঘর থেকে বের করে দাও ঠাকুরদা তোমাদের গ্রামটি যে আমার খুব দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে ইচ্ছে হচ্ছে ঠাকুরমার পাশে বসে খুড়োর হিংসা বাড়াতে ঠাকুরমার হাতে ভাত মাখা খেতে খুড়ো কালীপদ তুমি ঠাকুরদা হলে তিনি কে তবে ও আচ্ছা আচ্ছা ঠাকুরদা তোমার ভাই শ্যামাচরণ কেমন লোক ছিলেন আর তার ছেলেরা তুমি তুমি চেনো ঠাকুরদা তুমি ঠাকমা কে নিয়ে বাবা আমার যে সুবিধে মনে হচ্ছে না রোগীর বোধহয় ভালো সেবা হচ্ছে না তোমরা যা ভালো বোঝো তাহলে আজই চিঠি লিখে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলি সেটিকে লোভ করলে কি হয় জানো 
অর্ধেক চুরি করা হয় দাদাবাবু তোর খুকা বাবু যেন বাগানের এই জায়গাতে দাঁড়িয়েছিল বাগানটাকে যেন দেখছিল তুই একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবি বাবু এ আপনার দেখার घर लोक की घर फिर आनते चले तुम ऐले त
গৃহে আমি বলিনি বলিনি তোমাদের এই কালীপদই উদ্ধার করে নিয়ে আসবে ভবানী বাবুদের চুরি যাওয়া উইল আমার কথা বিশ্বাস হলো এখন কিন্তু আবার কিন্তু কি না মানে কাল রাত্রে যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল দশটার গাড়িটা যখন এসে স্টেশনে দাঁড়ালে তখন দেখতে সুন্দর এক ভদ্রলোক বাবু ভিজতে ভিজতে গাড়ি থেকে নেমে আমার দোকানে এসে চৌধুরীতের বাড়িতে যাবার পথের কথা জানতে চেয়েছিল আমি সেই পথও তো দেখিয়েছিলাম তাকে তাহলে কি আরে দূর দূর তুমি যে কি বলো না হরিহরণ ও তোমার চোখের বিভ্রম চোখের বিভ্রম আসল কথাটা তো আমি জানি